bạn đã quay trở lại với kênh youtube của tạp chí anh em Việt Nam thì đây lại là một bộ máy nữa đến từ Asus và hôm trước thì mình cũng đã nói khi mà mình làm cái cây PC đồng bộ AMD GA15 thì cũng đã bảo rằng nếu như mọi người cảm thấy thực sự thích thú với những cây như thế thì mình sẽ mượn cây GA35 về thì đây chính là cái cây GA35 và tất cả những thứ mà mình dùng ở trên đây thì vẫn là màn hình Rostrix XG32VQ rồi bàn phím Rostrix Scope và chuột thì là Strix Puzio 2 tương tự như lần trước mà thôi chỉ khác biệt ở đây đó là mình uh, sẽ thay bằng một cái cây là 35 xịn sò hơn và to hơn uh, mình vừa mới chết xong và như các bạn có thể thấy rằng về tổng thể của cái case này ở bên ngoài thì nó lớn hơn trước cây GA35 khá là nhiều Và nó sẽ có những đường cắt xẻ rất là táo bạo ở phía mặt trước Tạo ra cho chúng ta một cái vẻ hầm hố và cũng như nó giúp cho chiếc máy có thể lấy gió để thản nhiệt các linh kiện bên trong một cách tốt hơn Thêm nữa thì với cái case này các bạn có thể nhìn thấy rằng về cái tản nhiệt cơ bản của nó thì vốn dĩ nó đã là tản nhiệt nước rồi Ở ngoài có logo Cross và chúng ta cũng sẽ có một cái main board Rostrix rất là đẹp Chứ nhìn nó không đơn giản giống như trên cái main board mà chúng ta đã thấy trên chiếc GA15 Như vậy với một bộ máy lớn hơn, to hơn, xịn hơn cho một mức giá tiền cao hơn Thì chúng ta cũng đã có những trang bị xịn sò hơn Ở đây thì mình cũng đang có tùy chọn với các đồ họa RTX 2070 Super Mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà chơi những tựa game kiểu là PUBG mà mình đang chơi ở đây à, Mình xác nhận cái bởi vì mình vừa mới test game cho các bạn sau à, Và về cấu hình cụ thể của cái Cây GA35 này thì chúng ta sẽ có CPU Ryzen 7 3700X Chúng ta có 16GB RAM và 1TB SSD Thì như mọi người đã biết, ưu điểm của những cây đồng bộ đó là nó sẽ được lựa chọn linh kiện phù hợp nhất đến từ hãng Và những thứ đưa lên đều là những cái thứ tối ưu nhất để cho chiếc máy có thể hoạt động Từ main board, uh, chip, rồi RAM, rồi GPU, rồi đến cả tản nhiệt Thế nên về cái chiếc máy này tất cả những cái thứ trong vận hành thì các bạn không cần phải lo gì cả và Asus cũng đã công bố với những cái case đồng bộ như thế này các bạn chỉ cần bị lỗi cái nào là các bạn sẽ ngay lập tức được đổi luôn không cần phải chờ bảo hành hay là phải mang đi từng món từng món một các bạn chỉ cần đưa thẳng cái cây đến chỉ vào hư cái này là các bạn được đổi xong rất là dễ dàng và rất là tiện đúng không ạ à, thêm nữa thì với cây này mình cũng đã test thử một cái bài đó là Cineben R20 Thì các bạn có thể thấy rằng là sau 4 lần mình cho chạy liên tục cái Cineben này thì Nhiệt độ của CPU cao nhất nó vẫn chỉ nằm ở mức 76 độ mà thôi Wow, 76 độ trong môi trường thông thường, không điều hòa Đây là một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Như vậy thì mọi người có thể yên tâm về mặt hiệu suất của chip Không lo đến việc là nó bị quá nhiệt rồi là bị giảm sung các thứ Điều này là không xảy ra trên con Ryzen 7 3700X cùng với tản nhiệt đến từ Asus à, Còn với những cái thứ khác như là trải nghiệm khi mà chúng ta edit video Khi mà chúng ta chơi những tựa game kiểu CSGO rồi PUBG thì sao Ở đây mình đang để sẵn tựa game PUBG thì mình vừa mới chết xong Thì mình sẽ quay lại một cái sụt khác để cho các bạn xem Thì các bạn có thể thấy rằng là tùy trong từng hoàn cảnh khác nhau Ở trong từng khu vực khác nhau Thì FPS của nó sẽ thay đổi từ 130 cho tới 150 hoặc đôi khi cũng lên 160 Nó sẽ không ở một mức mà các bạn cứ chạy ở vùng nào nhiều chi tiết Thì FPS của nó sẽ bị tụt xuống khoảng tầm 130 Đôi khi là 120, 125 Nhưng mà chắc chắn là nó vẫn luôn luôn ở trên 100 FPS Để mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm là tuyệt vời nhất Và đặc biệt nữa thì ở đây mình đang sử dụng chung với một cái màn hình 2K Với tần số quét là 165Hz Nếu như các bạn chơi trên những cái màn hình Full HD Và tần số quét 144 hoặc 165 hoặc là 200Hz thì cái FPS nó cũng sẽ thay đổi và nó sẽ thay đổi theo mặt tích cực hơn nữa Do đây là cái màn hình có độ phân giải lớn nên chúng ta cũng phải um, kiểu thông cảm Rồi còn tới với tựa game CSGO thì cái chiếc máy này vẫn có thể dư sức cho chúng ta chơi FPS luôn luôn ở mức trên 200 và cụ thể thì nó nằm ở khoảng 250 cho tới 300 FPS Các bạn có thể đắm chìm vào những cái trận đấu súng đỉnh cao Tận hưởng những hình ảnh là mượt mà nhất Không sợ bị bóng ma rồi delay hình ảnh Khiến cho chúng ta sẽ bị gặp thất thế trong cái tựa game bắn súng như thế này Còn với những cái tựa game khác kiểu là uh, Liên quân, à quên Liên minh thì thôi Không nói đến làm gì Và các bạn bảo rằng Call of Duty thì nếu mà Call of Duty thì nó cũng sẽ mang đến ta một cái trải nghiệm tương tự như cái tự game PUBG Nên là mình cũng không nói làm gì Có một cái trải nghiệm nữa đó là về dựng video bằng Premiere trên cái cây này Thì thực sự là mình vẫn cảm thấy chưa happy cho lắm Bởi vì cùng là một cái project video 4K Mình dựng thử ở trên cái dàn uh, Intel của mình Thì thực sự nó rất là mượt Mình có thể preview ở uh, full, ở chế độ full Mặc dù đây mới chỉ là video 4K uh, 30fps ở cái bitrate 100 
À, thì đưa sang cái case này mình đã phải hạ nó xuống là 1 phần 2 Thì mới có thể xem một cách mượt mà, mới có thể preview và dựng một cách mượt mà Mình mới sử dụng đâu đó có 3 layer màu và trồng khoảng thêm uh, 3-4 lớp hình nữa Thì đấy cũng là một trong những trải nghiệm mà mình muốn chia sẻ lại Mình chưa thực sự happy với cái dàn Ryzen 7 3700X này khi mà sử dụng để edit video còn nói về trải nghiệm gaming thì như mình đã chia sẻ rồi Nó vẫn mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm quá là tốt Những tựa game phổ biến hiện nay Ví dụ như là CSGO, ví dụ như là PUBG Thì vẫn chưa phải là một cái gì đó quá khó khăn Với cái cây uh, Asus Rock Trick GA35 Các bạn có thể mua về và trải nghiệm tận hưởng những giây phút chơi game là tuyệt vời nhất Còn video này thì mình dừng lại tại đây Các bạn cảm thấy rick đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh youtube của Tàu Chính Anh Việt Nam Và sắp tới thì các bạn muốn mình test thêm về những thiết bị gì nữa của Asus, của Acer hay của MSI hay của bất kỳ hàng hãng nào Thì hãy để lại cái yêu cầu ở phía bên dưới nhá Còn bây giờ thì đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh youtube của Tàu Chính Anh Việt Nam Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau